Grant Cardone. Does it surprise you that uh... Нет, меня это не удивляет совсем. Растущие цены, инфляция. Это не афишируется, и зарплата падает. Это происходит только потому, что они не могут скопить деньги, залезают долги, доход не растет, а жизнь становится дороже. Если посмотреть на статистику, то это в середине 2000 -го года это было от 54 тысяч долларов в год до 112 тысяч в год. Возможно, это хорошие деньги где-то на Среднем Западе, но в Лос-Анджелесе 112 тысяч, двое детей. Даже оплатить школу будет очень трудно. Да, можно развернуть ситуацию, но надо понимать реальные цифры. Люди должны понять, насколько рискованное положение у них и что требуется, чтобы пробиваться наверх. Например, многим кажется, что миллион — это много денег. И люди мечтают иметь миллион долларов. Но это та же мечта, что и у ваших родителей была. У нас инфляция, цены на жилье, школу. Миллион долларов — это не деньги. Но если вы думаете, что это большие деньги, то вы также думаете, 100 тысяч долларов тоже большие деньги, и не планируете, соответственно, не учитываете рост цен, подобные вещи. И это приводит к краху. Виной тому не политика. Это не дальновидность. Идея, что я накоплю чуть-чуть денег, у меня есть сбережения на три месяца, есть средний уровень дохода, средненькая работа. А вы не учитываете, что происходит на рынке. Смотрите, вам надо как минимум миллион долларов и сбережения на 30 месяцев, не на 3. Вам нужно 30 месяцев. Вам нужен огромный запас. Люди должны действительно посмотреть, что мне надо для финансовой безопасности. Это не 3 месяца. Финансисты не скажут вам правду. Вам нужно 30 месяцев сбережений. Просто умножьте на 10. Если вы спросите миллионера, сколько вам нужно денег, чтобы быть финансовой безопасности, он ответит вам 23 миллиона долларов. Он не скажет вам миллион долларов. Не, нет, смотрите, вы должны просто выбросить это слово из вашего словаря. Вы этим не пользуетесь. Вы должны попасть в те пять процентов людей в мире, в мире. Вам нужно быть среди этих 5% и оказаться там не так-то сложно. Потому что не так много людей зарабатывает много денег, чтобы поддерживать их стиль жизни. Ну, это возможно не для этого шоу, однако вы должны перестать думать 50 или 70 тысяч и начать думать, как добыть 150 тысяч долларов в год или 200 тысяч долларов. Как мне получить этот более высокий доход? Как получить больше свободы? И у вас есть много выбора, но деньги не дадут вам счастья. Они дадут вам больше выбора, а средний класс страдает, так как они работают и тратят, а это не работает. Американская мечта еще жива. Она реальна, как и всегда. Потенциал есть. А вот работа, нужная для того, чтобы добыть это, это нечто совершенно другое. И уровни, на которых вам нужно играть, должны быть намного выше. Вы не думаете категориями «мне нужен дом и двое детей», потому что у вас не будет дома. А может быть, вам надо 10-12 домов. В среднем классе у вас может и не быть дома. Ну, или класс выше среднего. Не-не-не, я говорю, что люди торгуют домами. Ваши родители скопили богатство, живя в одном доме 37 лет. А не потому, что дом вырос в цене. И деньги были вложены в этот дом. Думаю, и то, и другое. Но единственный путь к богатству — это создавать это богатство. И оно не создается сбережениями, ни долгами, ни фокусами. Вы должны производить все внимание на создание дохода, даже дополнительного дохода, если понадобится. Может, подработку. 
и использовать это, чтобы создавать резерв и использовать новые возможности. Да, 30 месяцев, и вы должны стать богатым. Стать богатым — это неплохо. Люди не должны обманываться на этот счет. Это дает вам свободу. Спасибо.